是喜欢你，我要穿过黑夜里为你，我努力打败隐蔽如今，随时待你，永不当机，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。奇迹又甜蜜的城市。我们都混音我想要你干嘛呀我要让他见识一下什么叫口吐芬芳这个渣男他不是渣男他只是不喜欢我我每次看到他和李曼在一起我喉咙里就像卡了一个刺我吐也吐不出来咽也咽不下去我
。知道，来知道。你竟然敢夜不归宿！等我吃完早饭再收拾你。今天没有给你做咖啡，喝一杯蜂蜜水解解酒。谢谢啊。我酒味很大嘛，昨天没洗头。昨天没回家吧？没问题，没问题。啊，别错了啊。哎、嗯，江总。嗯。陆离呢？啊，好像去那个陈总的办公室了。所以你还没来得及跟易成聊天，其实之前让你退出玄中记去参加比赛，他是有原因的。是因为林曼吧？是，不过不是你想的那样。他因为……你脖子怎么了？这是给陆离解酒用的。我再给你倒一杯。天都烦你，豆豆，你喝酒了？嗯。你昨天晚上为什么不接我电话？没电了。你撒谎能不能撒得高级一点？不要拙劣到让我马上就可以拆穿你。好，我就是不想接你电话，可以了吧？你什么态度啊？是你让我说的实话。你夜不归宿还有理了？我不是机器人，我有情绪的，我也会不开心的。你不就是因为我让你退出玄中记才不开心吗？你只要好好完成我交代给你的任务。我知道了，你不用再强调了，我去工作。你站住！我话还没说完呢，你是吃枪药了吗？好，我不跟你计较，那咱们聊聊工作。游戏比赛有时间限制，你对游戏有构思了吗？没有。你对拿第一这么胸有成竹吗？一不接电话，二不汇报工作，三夜不归宿还喝酒。身为一名员工。你连一点责任心都没有，你让别人怎么相信你？你再看看你现在一身酒气的样子，让你退出玄中记，是我做过最明智的决定。李成，你要是不想参加游戏比赛，你可以直接告诉我，这个游戏比赛不是非你不可，你不会以为你真的重要的无可替代了吗？他说的都是气话，你别当真。我会完成比赛，拿到第一名，不会打乱你的计划的。陆离，计划？什么计划？你在说什么？酒还没醒吧？自己倒。我可是伤员，你活该。你为什么不好好解释一下跟他？你看他什么态度？我解释他听得进去吗？哎，我是老板，他是员工，工作上就应该公私分明，不能因为我跟他私人关系影响工作。你知道你现在像什么吗？像什么呀？像一只赶着拆房子的哈士奇。你说我像狗？江一成，我认识你这么久，现在才发现你情商真的低到令人难以置信。我本来想好好帮你一把，你自求多福吧你。你不会以为你真的重要到无可替代了吧？我一定要证明，我就是无可替代的。打起来，我打你，我打，我打死你陆离，哎哎，吃个薄荷糖，去去火。不用。哎呦
陆离，其实，老板和员工的关系吧，就像情侣，明明相爱，却要互相伤害。再加上你们本身就是情侣，这个伤害值就 double 了。其实你这个回血方式也挺好的，既不会造成真的伤害，也不会影响彼此的感情。就就就就是这个画面呢，就过于血腥了。要不咱换一种死吧？啊，比如，呃，比如你看啊，被灯泡砸死，或者先把它打成如花，照镜子丑死。总之啊，世上老板死法千千万，不行咱就偏偏换。嗯，所以，老板和员工是天然对立的。也不全是，但是那些啊啊。呃，每天让员工加班，不给员工加班工资，周末不给放假，多年不给升职，对员工呼来喝去的，还有没事侮辱员工人格的那些老板，跟我们那是不共戴天的。你说的是江一成啊？我我我我可没说江总啊，江总虽然没给我升职吧，但是他给我加薪了。我说的是其他公司的。但是如果每个人都是以你这种可爱的方式去宣泄怨气的话，那这个世界上就会和平很多了。是啊。嗯。大黄，嗯、你真的是个天才，谢谢你啊。哎哎哎！你们刚才都听见了吗？陆离刚才怎么夸我的？哎，他夸我是天才啊。对对对对对，你是个平平无奇的恋爱小天才，不是？你能不能说点好听的啊？同为单身狗，谁不比谁高尚？我不急，我还没满法定结婚年龄嘛。嗯，这个很。我知道，我知道。可是你跟我说这些有什么用啊？你当初跟我说的是稳赚不赔的，现在跌成什么样了？我现在把我全部的钱都压进去了。不是，你跟我说我该怎么办？你告诉我我现在该怎么办？喂，喂，老袁，你没事吧？啊，呃，我,我没事。我刚刚路过，不小心听到你讲电话了。啊，我跟我朋友闹着玩呢。你要遇到什么难事就告诉我们，我们一起想办法。这大学刚毕业，能帮我什么忙？啊，不是，我说我真没事，你放心，我去喝点水，你忙。陆离，陆离，陆离，哎，我我我我我跟你打听个事儿啊，你你前面不是夸我是天才吗？我我我想问你。我我我是哪一句话启发到你了？哎，老袁家里没出什么事儿吧？老袁没没听说？那他最近表现还正常吧？他也不常加班，嗯，这没什么哦。我们已经很久没吃过那个嫂子做的饼干了。哦、怎么了？还没事，可能是我多虑了。哦。你刚刚说的杀死 BOSS 的几种死法，还有没有别的？这你就问对人了。这我多年在江总的蹂躏之下呢，我积攒了很多特殊的创意。那你说说，说说当然是没什么问题，就是嗯，这个咖啡呀，螺蛳粉呀，有有。烤羊腰啊，都有都有。烤猪蹄呀、啊，全都有。最近啊，我肠胃也不是很舒服。为什么保养品？有有有，酒精中毒而死，花瓶砸死，大便用力吗？猝死，吞下苍蝇恶心死，被螺蛳粉吃后死，被电梯夹死，被蟑螂吓死，被水淹死。声音呢
螺蛳粉。因为你夜不归宿，还不接我电话，所以我才在公司说出那样的话。不行，这样显得我有点太小肚鸡肠了。哎，公司的事儿呢，要在公司解决，不能带到家里。嗯，这个好。东西啊，怎么有股屎味儿啊？臭吗？我觉得很香啊。简直就是生化武器！你给我吃快点啊！续嚼慢咽，才有利于食物更好的机械性消化。再说了，这么好吃的东西，当然要细细品尝，慢慢回味啦。我说这个世界上怎么有这么臭的东西啊？哎。我说你屎壳郎吗？让开，让开，让开，让开，让开！你干什么呀？你不是说我是屎壳郎吗？我在推饭球啊！你这张香水味怎么那么浓？家里有个屎壳郎。嗯，开始吧。游戏的名字呢，暂定为 “BOSS 的一百种死法”嗯。是一款休闲益智类游戏，难度很高，但规则简单。总结来说呢，就是一句话：利用各种方法将 BOSS 的生命值清这是谁画的？我找顾总监画的。不愧是顾墨，简直惟妙惟肖啊！<笑>策划部的同事策划了三款 BOSS， 这个是其中一款，看上去潇洒多金，其实是一个目中无人、毒舌傲慢的 BOSS。玩家呢，可以根据自己的喜好选择不同的 BOSS。每一款 BOSS 的魅力值、敏锐度和体力值都不一样，所以他们每关的闯关难度和方法也都不一样，死法各种各样。比如说是被螺蛳粉臭死。我觉得这个 idea 不错，聚焦于现在老板和员工之间的矛盾，应该能引起一定的话题度。看来大家对上次
，都很不满意啊。嗯，没，没小黄，嗯，说说你的看法。我我我我对领导没什么不满意的，我不是老板，您在我心里啊是英明神武、有才有谋、是不可多得的一个好 boss。我没什么要说的。嗯嗯。其实我就是想知道玩家到底会不会喜欢这些内容，你说说你的真实想法，我会酌情奖励的。啊，这样啊。那那我就说说啊，老板，我觉得我们公司啊，那开发周期安排的太紧了啊，我们一直在加班，连谈恋爱的时间都没有。而且，老板，在你心里非常简单的事情，可是，在我们心里呢，真的是很难。而且，用户需求变化太快，牵一发而动全身。哦，还有，那个我真的不太赞成去改，改的越多啊 ，bug 出现的概率也就越大。呃，老板。您还一直嫌弃我们的工作效率太低，我们真的……我我说那么多呢，就是我想表达的意思就是，这这咱们这个游戏还是很有市场。你已经充分证明了这一点，所以我决定奖励你加班满一百个小时之后再加班。五十个小时，不知道你对这个奖励满意吗？满意，满意。既然大家都这么满意，那就开始做 demo 吧。嗯。三坏。哎呀，你给我，就我，你，看我，做的很不错。被骂一顿，骂出来灵感，这算不算是因祸得福？这应该叫否极泰来。坏情况到达了尽头，应该就会有好事发生。那你加油，有什么需要我帮忙的，随时叫我。好。嗯好，拜拜。小鹿，走了。嗯，拜拜好看，跟我们家猫猫好像啊！也不知道你是公的还是母的。张姐，哎，怎么了？我想问一下，这只猫是公的还是母的？啊，这只啊是公猫。公猫啊？对，天赐良缘。那卖不卖的？价钱好商量。嗯，这个是别人寄养在这儿的。那你知不知道它的主人有没有让它配种的愿望啊？我还真不知道。张姐。你能不能帮我一个忙啊？我家猫猫已经到了最佳配种年龄，我真的希望它有个后代，拜托拜托。那好吧，那我帮你问一下。嗯，谢谢张姐。嗯，小咪咪，你要听话哦，这样就可以有女朋友啦。嗯嗯，你是不是乖老人哦？哦哦，理我一下，你也太高冷了吧？嗨嗨，我问过了，他说可以。那接下来你们就微信自己聊喽。真的，嗯，太好了，谢谢张姐，没事儿，嗯，小王子，等我啊小黎啊，妈，我们来了，你们怎么来了呀？哎呦，我们每
亲让你们回家都说忙忙忙，你们不来，我们来还不行吗？哎，爸妈，哎，小丽，我跟妈妈做了一点小菜给你们带过来，还有啊，两条新鲜的鲈鱼。爸，我不知道这个放冷冻还是冷藏，你帮我放一下吧。行，那冰箱呢？在那儿呢。哦，哦你看，你看，这个是客厅。哦、妈，哎呦，干什么？吓我一跳，叫魂了你！吓死我！你是第一次来，我带你参观一下吧。哎，好好好，先开酒吧，你来。轻一点儿，我差点摔你个大跟头。哎、这个是油烟机，这个是锅。哎呀，你不用说，这我都知道。不是小丽，你们冰箱里怎么什么东西都没有啊？平时不做饭啊？啊，偶尔做，但平时就点外卖。这都结婚了，不能总一辈子吃外卖吧？这身体会搞坏的，宝贝。我知道。我跟你说啊，现在外面那些东西都不干净，什么重油重盐的，吃多了到时候味觉都会退化掉的。爸，哪有那么夸张？一点都不夸张。跟你说，你们要懒得做，回家吃。再不行的话。让你爸给你们。哎，爸妈，要不要参观一下房间啊？这个这好好好啊、哎，干嘛不参观？来来来来，老公，快点啊！哎、来吧。哎，哎呀，嘿，收拾挺干净啊。哎，怎么都是男人东西？小李、啊，你的东西呢？呃，我们的东西在隔壁呢。隔壁？隔壁。主卧不是睡隔壁，这是干什么、啊？隔壁是新房，我们是新婚夫妻，当然要睡新房。啊，爸妈要不要去看看？当然要看，走、哎、走啊！哎、好好这边这边这边。呃，这个呢是厕所，但是呢没什么可看的，咱们就往里面去吧。好好好，走。这房间好大，比刚才那个大。对对对。哎呀。哎呦，这怎么能这么乱呢、啊？真是！哎，小李，怎么只有一个枕头啊？啊啊！江一成晚上睡觉流口水，把枕头弄脏了，所以去洗了。哎呦，那是脾虚啊！平时得多吃山药跟红豆。下回啊，我过来把薏米水给你带来，一定要坚持喝，知道吧？啊，嗯，一个喜字都没有，哼，一点新婚的氛围都没有。哎，人家不知道的，以为他们俩是合租呢，真是。哎呀，你这，这这床上怎么有个电动牙刷呀？嗯，要不去客厅？嘿，好，客厅坐坐。对对对，对对对对对。小黎啊，啊，你们俩这婚礼不办了，婚纱什么时候去拍呀、啊？妈，我们最近比较忙，忙忙忙忙忙，在忙能不吃饭睡觉吗？去，不要老拿工作找借口好吗？哎，妈说的对啊，这个婚纱照呢是一定要拍的，忙完这段马上就去啊。你看他们心里有数，你就别跟着瞎操心了。什么叫我瞎操心呢、啊呃？啊，这个我要是不催着他们，永远可以拖下去的。行行行。你说的有道理，时间差不多了，这样我先去做饭啊，让他们也尝尝我的手艺啊！哎呀，回来回来回来，你的饭我要吃干嘛？我天天吃，哼，这女婿做的饭，我倒是没有尝过。妈，嗯，江一成他做饭不好吃，不好吃不要紧的，只要他烧熟了，我都吃的。哼，关键是我女婿对我的一份心意。<笑>那我去帮他。哎，回来回来，你帮他算什么事啊？我要尝我女婿做的菜。来来来来，你陪我们好好看看电视什么的。走。男人嘛，都要经历过这些。嗯，加油。这些我都没看过，哪个好看呢、啊？老公，看看哪个好看？快走，走。没了这后面的，那就这个吧。爸爸。
小叶先生，这是我家的猫猫，您看看有没有眼缘啊？我是真的真的很喜欢你们家的猫，希望能促成一段美好的姻缘。你好，顾小姐，嬷嬷很美丽，我很喜欢，相信我儿子也是。嬷嬷，人家喜欢你。但我最近在出差，希望回来可以给他们安排相个亲。好的，那您回来记得联系我哦。嬷嬷，本铲屎官给你找到了一只大帅猫，你期不期待？你不期待啊？你不期待，我期待。帅猫，呃，这个胡萝卜炒番茄倒是很新鲜的搭配啊。嗯、呃，他们应该是一个色系的，尝尝吧，应该还可以。尝尝吧，啊啊、好,好,好，来来来，尝尝尝尝。尝尝酸酸甜甜的，啊，很好吃啊！是。这鱼是我们刚刚拿来的鱼吗？呃，呃，就是就火候没掌握好，就是就是，就是外面浇了点，里面还是能吃的。嗯，你尝。这个是蛋汤啊。李成，这个鸡蛋怎么不知道搅搅匀呢？啊！啊！我们可以开饭了吗？啊，我去盛。嗯。哎，妈，我就说别让他做了，到后来痛苦的还是我妈。我没想到他做的这么难吃。我一开始还以为你舍不得他，不让他干活呢。哎，我跟你讲啊，这个男人，你要让他拼命的干活，可不能惯着，越惯越懒。还有这种说法？当然。哎，看你爸，最好的证据，这就是我调教的好。哎呦，好在这个饭啊，是用电饭煲做的，我想不会难吃到哪儿去吧。李成，饭呢？呃，来了。我，我忘了开关了。嗯。嗯<笑>没事，家里还有面。哎，行了行了，我把这个汤去加工一下，做个汤头啊。我去。看两个凉菜啊！我说嘛，饭还是得我来做。你不要放太多盐啊！一会儿不会让我洗碗吧？陆离、啊，我觉得你这个让老板当洗碗工的这个设定实在是太妙了。我甚至有时候在想哦，像江总这种出身富贵的人，有没有真正的做过家务啊？没有啊，所以我让他在游戏里一次做个够。漂亮。好了，完成了。啊，弄完了，比截稿日还提前了一天啊。是啊。我就是一只只会写程序的僵尸，僵尸厉害。哎，老袁，陆离，陆离弄完了。啊啊！哎，嗯，不准备交稿啊？我再检查一下，明天再说吧。哎，对，检查一下好，不要像某些人一样犯上次那种低级的错误。哎，你这，嗯，哎，也对了，那个到时候呃，正式启动的时候，系统崩溃，无法正常运作。哎、没事儿，我存在服务器里。嗯。
张组长，嗯，我们的新服务器到了，麻烦你派人来拿一下。啊，我跟你去，走。<笑>需要的时候呢，自己来抢；不需要的时候呢，让我们去拿。人不要脸，做无敌。就是，好好检查一下啊。嗯。哎，老袁，你电话，陌生号码要接吗？又跟你有什么关系啊？你等老袁来嘛。陆离，嗯，我想做第一个内测玩家。哎，什么意思啊？这游戏是我启发当中诞生的。哎，不好意思啊，各位，我先申请的，所以按照先来后到的原则，我应该是。哎，老袁，你平时电话响了。哦，哎，不是，哎，不是，你什么时候？你什么时候？你问陆离，我之前早就申请。不是，你才是在流程来，好不好？我才是。太哎，太有私心了，我是为了大家好。呃，推销电话。你为了大家好，应该让我们先来。哎，你说我我我，这这是我启发当中诞生。我要跟江总打，好不好？你太有心眼了，你。哎，哥，那我们走了啊！哎，慢点儿，明儿见，明儿见。嗯、敢不接电话，想赖账啊？龙哥，我刚才在开会，我不是故意不接电话的，对不起。废话少说，还钱。咱接也不说话，不，龙哥，一个星期，再宽限一个星期，我肯定还，好吗？龙，龙哥，龙哥，就一个星期行吗？一个星期，别别别，兄弟，别废话，有话好好说，好吗？我一个星期啊，好不好？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，还有最后一天，再还不上，我们就去公司和你老板好好的聊一聊，懂了吗？懂啊，懂，听见没有？懂，懂，懂，走。哎，不知道怎么了，我今天一个上午都在打喷嚏，是不是有人在想我呀？哎呀，你这是由于外界因素刺激了鼻黏膜和机体，由而引发的上呼吸道感染。简单的来说呢，就是感冒。我这身体健康的，年轻力壮的，我觉得肯定是有事情要发生啊。我保证的，现在说没有就没有了。今天是游戏的截稿日，临上战场之前，你告诉我枪没有子弹了，你这不是不战而败吗？我记得参赛要求上面写，只要完成度在百分之七十以上的 demo 就可以参赛。那我立刻重新把它写出来。今晚八点前截稿，从零到百分之七十也来不及，更何况百分之七十的 demo 能拿个一等奖吗？你怎么这么不小心啊？你太有失望了。对不起。
你刚才话说的也太狠了，这是他努力这么久才完成的代梦，现在全部功亏一篑了，而且不是给了 E.G. 又多了一个不让他当玄中记主城的理由吗？你明明是心疼人家，还不好好说话，谁要心疼这只蠢烤的，连电脑里的反键都没有，这也不是他愿意的呀。你下午不是要去重庆吗？现在公司出了这么一档子事，这里交给我，你去吧。嗯，那我先走了。嗯。哎，我出去一下，有事回来说。江总，明天下午三点帮你约了沈总。嗯，江总，下周二有一个合同签署会议。嗯嗯，江总，上次谈的房地产项目 DP 已经拿下来了。好，你们先去忙吧。啊，好，好，江总再见，再见。嗯看起来真是不错啊，江总。江总，怎么突然改称呼了？我这我这耳朵不太习惯呢。江总，喝口水。三更半夜出太阳了啊，一定是有事儿求我，对吧？说，哎，爸，你太现实了，我那就是想来找你联络一下这个父子之间的亲情。哦，是这样啊。现在是我的上班时间，如果你要联络父子之间的亲情，咱们晚上回家联络啊！哎哎哎，爸，你给我聊会儿。你说。哎，好，好，好，确实有事儿。说吧。你跟那个 n i f o s 的安总是朋友吧？是啊。怎么了？有事儿找他？哎，小事儿，小事儿。他呢，最近不是办了一个游戏比赛吗？我呢，想让你卖个人情，跟他延长一下这个截稿时间。你这个人不是最讨厌找关系办事儿的吗？还不是因为你你们给我娶的这个儿媳妇吗？蠢的要死，把我这个游戏 demo 弄丢了，看我干嘛呀？不用延长太久，到明天早上就行。不行啊！不行的话。只能把他给辞了，然后跟我妈说：“臭小子，你就知道拿你妈来治我是吧？”行，这回呢，我是看在你老婆的面子上，舍我这张老脸去求一下老安。但是如果事成之后怎么办呢？我一定会在我妈面前好好的表扬你，那是最基本的操作，最基本的操作也是最难的操作。还需要我做什么？我一会儿要去打球，正好缺个球童。老乡，你过分了啊！怎么了？这点苦都不愿意替你媳妇儿去吃啊？没关系，当我没说。哦，哎，哎，丞相，哎，丞相。人们总是不及时沟通，却以为对方能懂。事实证明，这是人和人之间最大的误会。幼稚的声音，很天真，很小气。小小的我在你身边，有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂、哦。电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。
候你会有一点点任性、臭脾气、太惹醋意，所以我只好就让着你，哄着你，快快雨过天晴。这一首歌送给最爱的你。未来的路，我们要一直走下去。哦,哦，哦、电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑，你美的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。祈祷会是你，只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑，你美的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。